。两位，请说答案，一决胜负。此花味道微苦辛辣，但透着一丝淡淡的清香，很特殊。如果我没有猜错的话，应该是迷迭香。一同获得了本次比赛的奖金，不知二位要怎么使用这批银两呢？嗯，听这位公子的。那就替我全部捐给养病方，也算是为老百姓做点好事。公子不仅有才华，还那么识大体。这是人君心善啊！养病房是什么？就是类似于救助老弱病残的。皇兄不愧是皇兄，真有格局啊！两位不仅郎才女貌，还乐善好施，真乃一对神仙眷侣呢。他们真是般配啊！是，才女貌，他们俩真是金童玉女。郎才女貌，简直是一对璧人。果然，段云壮和白玉才是最般配的。看来真到我功成身退的时候了。王嫂，哎，毕公公子，老谭，慢点啊，小心烫啊！哎，到那边。皇后娘娘，嗯，谢谢。小心烫啊！陛下，一个人来啊！后娘娘。幸亏听了那个莽夫的话，这夫妻之间的事儿果然复杂。大人，大人，啊！哎，站住！你怎么在这儿？可算是逮着你了，别想跑！哎呀！哎，别拦我，我着急找我娘。找什么娘？哪来那么多借口？朕告诉你啊，别以为随随便便找一个刘白玉就能逃之夭夭。你说什么呢？我听不懂。别装了，你跟刘白玉那点密谋，朕早就知道了。你知道了？嗯。既然你知道了，我就打开天窗说亮话吧。待会儿我找到我娘，我就带她回仙葩村，再也不回来了。你立刘白玉为皇后吧。还说你不是想逃？你把皇后之位当什么了？说让就让，哎，奇了怪了，你不是巴不得我出宫再也别回来了吗？现在怎么又不希望我走了？你说你又不是我的轩郎，你也不满意我这皇后，我凭什么不能走啊？外面那么多大好男儿，我凭什么把时间浪费在你一个人身上？瞎呀，这哪有什么大好男儿？哎呦，大好男儿有的是，那八块附近有的是，像你这样瘦不拉几的才少见呢。你说谁呢？说你呢。你再说一遍。说就说，像你这样瘦不拉几，在我们仙葩村顶多就叫弱鸡。哎呦。在我们新巴村，猛男多的是，都排着队追我这个村花啊！哎，还有个青梅竹马，你知道吗？哎，我爱的要死，要不是有你这个婚约，我跟你讲，我早就左右拥抱了。你都。忽然间，你的笑的眉眼，写满了诗的忧郁。真大呀！看东西都有虫咬。回去睡觉。你好，娘。小静，今天可以啊？还好还好。哎，二殿下，嗯，你这怎么了？脚怎么了？我刚刚不小心摔了一跤。没事吧？没事没事没事。这看着挺严重啊。哎，真没事真没事。没事没事没事。哎。怎么了这是？啊，没事，我不小心摔了一下。没事，我回去给他炖个汤就行。哦，哎，皇后娘娘怎么还没来？该不会迷路了吧？哎，娘娘回来了。
大家都等很久了。您为什么晚归啊？不是你让做好人好事吗？我帮人扛了一袋大米，走了十条街才回来。哎呀，行了，天不早了，回去。娘娘，你回来了，今天玩的开心吗？你先给我弄点吃的吧，吃完再说。啊啊，好。娘娘，今天这桌菜都是您最爱吃的。您多吃点啊！嗯，娘娘，您今天跟陛下出游有没有什么收获呀？我吃饱了，回去睡觉了。啊，娘娘，今天这个菜也没什么问题啊。嗯。大人，怎么样？安排好了吗？大人放心，方才属下亲自把于长牙送入宫了。很好，接下来就看他的了。陛下，陛下，嗯。放肆！哎，你别多想啊，朕昨天那是喝多了，神志不清。哼，那太好了，我还担心一晚上，生怕陛下喜欢上我了呢。那既然这样，我就勉为其难，当是被狗咬了吧。行了吧你，别自作多情。朕说过，你们刘家的女儿，朕碰都不想碰，看都不想看。但是朕告诉你啊，别再撮合刘白玉和朕。奇了怪了，段云章到底是从哪儿知道我和白玉的计划呢？我也没透露给别人呢。又怎么了？少来这套，朕不会相信你。御医呢？来了来了来了来了来了！站住！陛下，嗯，陛下，你看这救人要紧，时间紧迫呀！呀，赶紧的，好好治啊，治好皇后，朕重重有赏。
，别着急。你看啊，这，这苹苹果已经吐出来了，赶紧扔了。小唐，哎，送皇后回香楼殿。是。你医术不错呀、啊，叫什么名字？啊，回陛下，臣姓于，名长牙，是灵书院新进的御医。啊，陛下，您刚才说只要臣治好皇后，您就重重有赏，不知此话是否当真啊？朕金口玉言，一定兑现承诺。说吧，要何赏赐？啊，陛下，臣不要任何赏赐，臣只求能够得到陛下的赏识。像素统领他们一样，常伴在陛下身旁，也行。然而出事之后，朕身边的确需要一个像你这样医术高超的人。准了，啊、谢陛下。娘娘，娘娘，娘娘，啊、娘娘，你真的醒了？啊！怎么回事啊，苏芳？阿姨娘娘，你不记得了？你刚才在太学院吃了一口苹果，直接就晕过去了，可把我急死了。啊，好像，好像是这么一回事啊。多亏了陛下，他找了一位神医，这才把你弄醒。啊，爷爷，这怎么感觉肚子有点疼啊？肚子疼。啊、嗯。